Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube, Mr. Blue. Quiero enseñarte a hacer un lindo y práctico recuerdo para obsequiar para cualquier ocasión. Esta es una pingüinita que lleva un dulce súper práctico, lleva poco material y te puede quedar de idea para obsequiar a alguien especial. Bien, totalmente hecho en fuamis o microporos. Como siempre te invito a suscribirte a mi canal de YouTube, es totalmente gratis para esta idea y muchas más. Recuerda que el molde es gratis, eh, me dejas un comentario en este video y se te envía por inbox o messenger, me envías la foto ahí. Eh, no te olvides, activa la campana de notificaciones para que estés al día en este video y muchos más. Bien, sin más, empezamos. Utilizando microporoso negro y microporoso blanco para detalles amarillo escarchados para su lazo. Ten en cuenta de conseguir un microporoso que no sea muy delgado, pues hay muchos que están siendo eh, que los que los encuentras demasiado delgaditos y pues no te ayudan para trabajar, no tienen la consistencia deseada. Vamos a poner este por acá para que lo puedas ver mientras yo voy trabajando. Está bien, yo acá tengo ya mi pieza. Las tengo preavanzadas con una tijera que tenga buena punta. Hacemos los cortes interiores circulares para que pueda encajar el dulce. Inclusive pueden tener un chupetín redondo. No los planitos, sino los que son bien arredondados. Yo acá a la mano tenía estos chocolatines y dije los voy a ocupar para poder trabajar mi pingüino. Te recomiendo que hagas corte uno por uno, no que vayas a pegar las dos piezas y formar el círculo porque te va a ser más difícil el corte. ¿Está bien? Eso sería todo en cuanto al detalle de los cortes. Bien, buscas la parte que el lápiz va hacia atrás, la parte que tú has marcado y entonces tienes que encajar. Bien, eso es todo. Encajar y centrar. Eso es muy importante. Muy bien, antes de pegar vas a estirar la pieza para que el círculo quede muy bien y que no esté tan duro para que cuando tú puedas colocar tu dulce, tu chupetín. Procedo a pegar. Que encaje bien. No tienes por qué embarrar demasiado, si no van a salir por los bordes. Voy a pegarle las alas. Si tú tienes microporoso azul marino, el oscuro te queda muy bonito también para poder trabajar. Algunas no utilizamos mucho sus colores, pero te digo, te queda muy bonito para que puedas hacer esta pingüina. Esto lo colocas lo más cerca y lo más centrado. Ahora, si tú deseas... Hacer un pingüino, pues le puedes colocar un corbatín aquí y ya no sería su lazo. No lleva muchas piezas en verdad, así es que te puedes animar a trabajarlo. Inclusive aquella que tenga corrospón también puede utilizar este material. Con cartulinas eh, puede trabajarlas siempre y cuando eh, lo que vaya a colocar sea algo... Eh, que no tenga mucho volumen para que a la hora de colocarlo, en todo caso un chocolatín sería bien, circular de preferencia. Y acá está su lacito. Bien, el modelo castón costado, tú si deseas lo pones al medio. Si vas a hacer un, un si vas a hacer un, digamos el, un, un, un pingüinito. Le puedes colocar acá. Le vamos a colocar aquí para variar, ¿ya? Para que tengas los dos modelos. Ya está. Más acá para que se vea la pieza negra. Listo. 
Ahora vamos con el difuminado, que en verdad es muy sencillo. Vas a conseguirte tu plumón celeste, vas a conseguirte un poco de alcohol o colonia y con un peñito eh, pañolencio fieltro lo vas a humedecer. Alcohol o colonia, ¿está bien? Esto es apenas muy tenue, la que quiero utilizar pinturas lo puede utilizar. Yo solamente voy a hacer un poquito de marcado con el plumón celeste, apenas nada más, porque es algo tenue y con el pañito voy a hacer... Un sombreado muy suave, apenas. Apenas para que tenga un tono celeste, nada más. No quiero que se marque demasiado. Quiero que el color blanco se respete. Pero que queda bonito el difuminado para que la pieza resalte. Es un pequeño difuminado que es opcional, si tú deseas lo dejas en blanco. Bien. Si ves que está muy cargado, eh, humedeces un paño limpio y lo retiras. Ahí se puede apreciar, está apenas y muy suave. Si tú quieres marcarlo más como está acá en el original, pues le pones más marcas y con el paño un poco más seco, difuminas. Ahí está. Acá lo pongo de cerca para que lo puedas ver. Ahí está, el paño está más seco y marca mucho más. Lo mismo se hace para la carita, teniendo en cuenta que el paño, si está más sequito, pues agarra y hace que se quede más, que no se difumine todo. Vamos entonces a terminarlo y le vamos a pegar, perdón, le vamos a pasar también un poquito de plumón anaranjado al piquito apenas nada más a las patitas en las puntas nada más que consigues otro pañito que esté limpio que no esté no sea el mismo porque cada color de pañito debe ser diferente si no vas a mancharlo y vas a hacer un ligero sombreado apenas nada más para Darle un poquito de color. Es suficiente. Muy bien. Ahora vamos por la parte blanca. Te consigues un pincel angular o un pincel lengua de gato. Pintura blanca. Y vamos a trabajar con pincel seco. Ya que esté totalmente seco y te ayudas de un pañito para descargar. Coges pintura blanca. Y descargas en tu trapito. Y esto vas a pasar por los bordes. Como si fuera una escobita. Solamente por los bordes. Para que quede el sombreado. Como se puede apreciar. Lo quieres más cargado. Vuelves a descargar. Y vuelves a pasar. Eso es lo único que yo estoy haciendo para poder difuminar al seco la parte negra del pingüinito. Algunos pueden utilizar también retacitos de esponja, lo he hecho yo también. Pero lo que sucede es que como esta pieza es muy chica... Te va a dificultar un poco. Entonces no te quiero complicar y te lo prefiero enseñar a hacer con el pincel al seco. Bien, acá ya voy a terminar. Siempre descargando el pincel. Y termino. Tratando de hacerle las rayitas que se ven y forman al pingüinito. Muy bien, eso sería todo. Si tú lo quieres marcar más, pues ahí le pasas un poquito. Si tú lo deseas que se vea totalmente negro, pues hazlo. Si le quieres hacer simplemente unos puntitos blancos como siempre trabajamos aquí, 
después lo haces, no lo, no lo satures tanto. Te lo quería de todas formas mostrar porque a veces a una pieza tan pequeña, tan simple, le puedes dar bastante vida. Bien, es todo. Voy a humedecer el pincel para que no se malote y le voy a hacer los ojitos utilizando la pintura negra. Te vas a conseguir un punzón, un lapicero que lo escriba, un palito de brocheta. Yo me voy con los palitos de brocheta porque los manipulo mucho mejor, es más fácil con lo que te acomode tus manitos. Simplemente le hacemos dos puntitos, uno y dos, nada más. Si deseas hacerle ojitos movibles, le pegas ojitos móviles, está bien. Ojitos de sticker no te recomiendo porque son muy pequeñitos. Y bueno, vamos con un poquito de rubor cosmético para sus cachetes. Y estamos terminando nuestro proyecto, mini proyecto, para que puedas trabajar este pequeño recuerdo. Si te puedes conseguir un hisopo cuando son piezas pequeñas, te lo recontra, recomiendo. Es mucho mejor descargar y hacerle sus círculos para sus cachetines. Es mucho mejor, en forma circular, nada más. Ya está, sencillo, simple y práctico tus pingüinitos para que puedas regalar. Me regala a alguien especial, una parejita. Como colocas el chocolatín, es muy simple. Colocas esto acá. Si es el chupetín o chocolatín, todo por detrás y lo encajas. Si deseas, la aseguras con un poquito de pegamento, pero yo la verdad que no lo estoy haciendo. Y ahí quedó. Te animo a trabajarlos, que sí quedaron muy bonitos. Quería compartir esta idea contigo. Anímate a trabajarlos. Para un regalo que es súper, súper, súper práctico. Hasta la próxima.